टू मैन ए वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैदार मिलासन उम्मीद कर रही हूँ कि हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में होंगे शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे नौ से ग्यारह बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा और इन दो घंटों में हमने कोशिश कर ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे कर ली जाएँ ताकि आपका पूरा दिन जो है उसका स्टार्ट तो अच्छा हो ताकि पूरा दिन भी अच्छा गुजरे और इसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है आपकी हेल्थ से जुड़े जो तमाम तर मसाइल हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं और आज हम जनाब आपके साथ मज़ेदार एक रिसर्च शेयर करने वाले हैं जो मैं पढ़ी थी रात को भी रिसर्च तो मुझे मज़ा आया पढ़ के और मैं आप सोचा कि आप लोग के साथ शेयर की जाए और वो रिसर्च ये है कि जनाब आपने सुना होगा देखा तो नहीं होगा खैर सुना ही होगा पाँव उल्टे करके चलने वाले वो जो बचपन में अम्मी डराती होती थी जिसके पाँव उल्टे होते हैं वो चुड़ेल होती है ये वो वाला मामला बिल्कुल नहीं है एक ऐसा शख्स है अमरीकी जो अपने पाँव बिल्कुल वन एटी डिग्री के एंगल पर मोड़ कर चल सकता है और ये आप अपनी टी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं चौदह साल की उम्र में ये जो शख्स है अमरीकी शख्स इसको अपने पाँव को मुखालिफ सिर्फ में मोड़ कर पैदल चलने पर मिस्टर प्लास्टिक के नाम से पुकारा जाता है और ऐसी मिसाल ऑब्वियसली दुनिया में फ़िलहाल तो कहीं नहीं हमने देखी ये एक अनोखी सलाहियत उस वक्त इनको हासिल हुई जब वो वर्जिश के दौरान जिम में दो बुलंद दीवारों के दरमियान एक रस्सी पर चलने की कोशिश में नीचे गिर गए थे और इस हादसे के बाद जो है उन्होंने अपने पैरों में एक नुमाया तब्दीली भी महसूस की और वो जल जानगी के बगैर तकलीफ के वो अपनी टांगों को वन डिग्री के एंगल पर मोड़ कर चल सकते हैं और ऐसी टांगों और घुटनों और कूलों के जोड़ों में कॉटरीज जो आपकी एक हड्डी होती है जिसकी मकदार वो दुगनी है और दुगनी उसकी मौजूदगी की वजह से अच्छा हमारी जो हम बॉडी की बात करते हैं जोड़ों में हड्डियों के दरमियान एक नरम चिकनी और एक वो फ्लेक्सिबल सी बोन होती है जिसे करकरी हड्डी या कॉटरेज कहा जाता है कॉटिलेज uh, कहा जाता है सॉरी uh, ये जो आपस में, में वाली हड्डियां हैं ना इनको आपस में वो कहते हैं ना एक uh, बिल्कुल एक स्मूथ सा प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है लेकिन इनमें इसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये वन एटी डिग्री पर अपने पैरों को अपनी टांगों को मोड़ कर वॉक करते हैं और ये सोशल मीडिया पर देखी गई और इस अमरीकी शहरी की जो है धूम इसलिए मच गई क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वाकई नहीं नज़र आती कि आप अपने पाँव को मोड़ सके इवन हम तो साइड पे भी करने तो इतना तकलीफ दे होता है और एक हादसे के बाद इस तरह की सिचुएशन हो जाना आपकी टांगों पर तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी चीज़ है और खुदा न खास्ता नुकसान भी हो सकता था लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया और देखें कि वो चल रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं कोई ऐसे बात नज़र नहीं आ रही है तो जनाब दुनिया में ऐसी ऐसी जो है वो भी चीज़ें और अनोखे जो सलाहियतें हैं वो मौजूद हैं लोगों में लेकिन उसके साथ साथ जनाब एक और रिसर्च भी हमारे पास है वो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ टेक ऑफ करने के लिए तैयार है और ये दावा है जनाब कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज टेक ऑफ करने के लिए तैयार है माइक्रोसॉफ्ट के जो को फाउंडर हैं उनका तस्वुर जो है वो हकीकत के करीब पहुँच चुका है कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसे कहा जाए आ, ये जनाब ये दुनिया का वाद पहला जहाज होगा जिसके परों की लंबाई जो है थ्री एटी फाइव फीट होगी जो किसी भी फुटबॉल ग्राउंड से ज़्यादा है इसमें दो कॉटपेट होंगे अट्ठाईस पहिए होंगे परों में जो है वो छः अदद टर्बन फील जो फैन है वो फीट किए जाएंगे और उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसके मुख्तलिफ़ हिस्से भी अलग किए जा सकते हैं और गुजशत साल जून में माइक्रोसॉफ्ट के जो शरीक बानी है पॉन एलन उन्होंने के सबसे बड़े हवाई जहाज़ की रोनमाई की थी लेकिन दिसंबर में ये सबसे बड़ा जो जहाज़ है इसने जो एक जो तजर्बाती परवाज है वो उसकी उड़ान भी भरी और एक कामयाब मरहला तय कर लिया अब जनाब इस तैयारे में दो वोइंग होंगे सेवन फोर सेवन जहाज़ों को बना जोड़ कर बनाया गया है और ये इंतहाई बुलंद परवाज के लिए तैयार किया गया है और उसके ऊपर रॉकेट रख कर फिजा में इसको लॉन्च किया जाएगा जहाँ से रॉकेट जो है सेटेलाइट और दीगर सामान को खला में लेकर जा सकेगा यानी कि ये जहाज़ बड़ा तो बहुत है लेकिन साथ साथ ये बहुत ऊंची उड़ान के लिए उड़ान के लिए भी तैयार किया गया है क्योंकि जब ये उड़ान भरेगा तो इस पर आप रॉकेट भी लॉन्च कर सकते हो दीगर सामान जो आप स्पेस में भेज सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक भी होगा वो भी कुछ इस तरह से होगा कि हमारे यहाँ नॉर्मली लोग जो है सोशल फोबिया का शिकार होते हैं अब सोशल फोबिया बेसिकली है क्या क्यों हम आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं हमें लोगों से या सोशलाइज करने से खौफ आता है और ये तमाम डिस्कशन जो है आज हम करने वाले हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी आमिना खालिद वेलकम टू द शो आमिना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक अच्छा आमिना सबसे पहले तो हम सोशल फोबिया कहते हैं नॉर्मली और ये आम एक टर्म यूज़ की जाती है कि इंसान को सोशल फोबिया है क्या ये 
बेसिकली आप कह लें जैसे आपने कहा कि ये कॉमन टर्म यूज की जाती है सोशल फोबिया की जो आप इसकी आप कहें कि क्लिनिकल टर्म है वो सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर जिसको बेसिकली कहते हैं और ये दो चीज़ें बड़ी मुख्तफ हैं पहले मैंने कहा इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एक चीज़ है कुछ लोग अपनी पसंद से अकेले रहना चाहते हैं चुप रहना चाहते हैं सोशल सिचुएशन में इंटरेक्ट नहीं करना चाहते किसी और जगह पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते उनको हम इंट्रोवर्ड्स कहते हैं बिल्कुल कि वो अपनी पसंद से या अपनी एक शौक से वो ये चीज़ें नहीं करना चाहते अब जो सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर्स से लोग गुजर रहे होते हैं जो इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे होते हैं वो करना चाहते हैं बेसिकली वो ये सारे काम करना चाहते हैं वो लोगों में घुलना मिलना भी चाहते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं इंटरेक्ट भी लोगों के साथ करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर फियर बहुत ज़्यादा हो ये एक मेजर आप कह लें कि जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है ना कि एक नॉर्मल इंसान में जो इंट्रोवर्ट है अकेला तनहाई पसंद जिसको हाँ, हम कहते, कहते हैं बिल्कुल इसको ये तनहाई पसंद की बिल्कुल तो ये बेसिकली कंफ्यूज बड़ा ज्यादा हाँ, हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और वाकई नहीं पता इतनी आसानी से चल सकता जब तक इंसान से खुद ना पूछा जाए इसमें लोगों को बेसिकली सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर ये बहुत ज्यादा आप कह लें हमारी सोसाइटी में कॉमन है ये सब कॉन्टिनेंट में हमारे इस साइड पे बहुत ज़्यादा साउथ एशिया साइड पे कॉमन है इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंसान को एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेयर होता है कि लोग मुझे जज करेंगे लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे मैं कोई ना कोई गलती कर दूंगा मुझसे कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाएगी जिससे लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे मेरे बारे में बातें करेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पीठ पीछे भी ये चीजें रिपीटेडली उस इंसान के दिमाग में चलती रहती हैं चलती रहती हैं इस चीज का ओरिजिनेशन कहाँ ओरिजिन कहाँ से है क्योंकि ये चीज एकदम से तो नहीं आती क्योंकि इनिशियली कुछ ना कुछ जैसा वाक्य एक्सपीरियंस आपका हुआ होता है जिसकी वजह से ये चीज आपके अंदर बिल्कुल देखिए इसकी भी बहुत ज्यादा आप कह लेंगे मल्टी फैक्टर ये बीमारी है एक तो पहले नंबर पे आपका जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है हम उस साइड पे नहीं जाएंगे हम साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो ये हैं कि एक तो आपकी सोशल लर्निंग है दूसरा आपका कल्चरल या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का आपने यहाँ पर देखा होगा कि पहले हम सोशल लर्निंग के ऊपर बात कर लेते हैं हम बहुत ज़्यादा होते हैं इर्द गिर्द अपने देखते हैं कैसे हालात और वाक़ात पेश आए हैं अक्सर क्या होता है मैं अगर मतलब कोई अगर बंदा सोशल एनजाइटी से गुजर रहा है वो देखेगा उसकी फ्रेंड ने अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग की है उस थोड़ी सी अटक गई कुछ हो गया लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया उसने वहीं से वो चीज़ लर्न कर ली कि ज़रूरी नहीं उसके साथ हो लेकिन उसने अपने जहन में बिठा लिया है कि जब भी मैं बोलूँगा लोगों के बीच में मैं भी हो सकता है अटक जाऊँ मेरे से कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए मेरे हाथ कांपने शुरू क्योंकि ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है आपके हाथ कब कब आने शुरू हो जाते हैं जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर इनकाउंटर करो या आपको पता हो कि जी अब मुझे लोगों के सामने और ये नॉर्मली हम ना हर नॉर्मल इंसान में भी होता है बिल्कुल आप में और मुझ में भी होगी ये चीज़ की अगर हम किसी बहुत सारे क्राउड या जिस चीज़ से हम फेमिलियर नहीं बिल्कुल वहाँ पर हमें ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा बहुत होगा वो ये होगा उसको आप कह लें कि थोड़ी एक परफॉर्मेंस एनजाइटी होती है कि कोई भी सिचुएशन में जाने से पहले हम थोड़ा बहुत एक घबराएंगे वो नेचुरल फिनम है क्योंकि हमने अपने आप को अडेप्ट कर अगर हम नहीं करेंगे तो हम अडेप्ट नहीं करेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बंदा बंदे को कोप करना मुश्किल हो जाता है वो सिचुएशन से विड्रॉ करना ज़्यादा आसान समझता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स में बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ देखी है वो ये पेशेंट्स या लोग सफ़र करते हैं कि वो उनके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं वो बोल सकते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इसी फेयर की वजह से वो नहीं करते हैं ये जो एक आप कह लें कि सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर है या सोशल फोबिया है ये उनकी कैपेबिलिटीज को उनकी एबिलिटीज को इन्हांस होने के बजाय रोकता है सप्रेस करता है बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं लेकिन वो सिर्फ इसी फियर की वजह से कि हमें लोग गलत जज कर लेंगे हमारा मजाक उड़ाया जाएगा हमसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी वो अक्सर अपनी एबिलिटीज़ को सामने लोगों के नहीं लेके आ सकते आपने देखा होगा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे माशरे में ये कि ऐसी फीमेल्स बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती हैं जो एग्जैक्टली exactly, हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है कि जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा उससे वो बहुत ही बिल्कुल ये सब में सिर्फ डॉटर्स का ना हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर पर वान चल रहा है औरत बोल नहीं रही है कुछ बुरा लग रहा है उसको बता नहीं रही है जिसमें है उससे अच्छा बिल्कुल कोई नहीं बिल्कुल वो एक साली बहू भी है बेटी भी है सब कुछ है बेसिकली ये एक बड़ी नेगेटिव क्वालिटी है
इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं ये कि जी बोल दी नहीं है बात नहीं करती जो कहें चुप करके अच्छा, सुन लेती है ये भी नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि जो इस तरह से आइसोलेटेड रहना पसंद करता है या थोड़ा सा नहाई पसंद होता है या उसको जिस तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हम बात करें है तो हम उसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं कि हाँ भाई इसको आदत नहीं है हम उसको इवन उस तरफ ले जाने के लिए कहते हैं नहीं नहीं इसको आदत नहीं इसको नहीं लेके जाते कोई बात नहीं इसको शौक नहीं है और ये वाली चीज़ भी है बिल्कुल आप जैसा मैं आपको कही ना ये सब मैसेज पैटर्न जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये दूसरे लोगों के बहुत ज़्यादा हक में वो इंसान बोलना शुरू करेगा अपनी राय का इजहार करना शुरू करेगा बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा आप देखिएगा हमारे यहाँ पे जो लोग बहुत ओपनली एंड ऑनेस्टली एक्सप्रेस करते हैं उनको उनको नहीं आप आपके लिए एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो ये एक हमारे आपके लिए कि कल्चरल अपब्रिंगिंग भी ऐसी है कि जी जितना आप चुप बैठोगे अपनी राय का इजहार नहीं करोगे एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करोगे उतने आप अच्छे हो जितना लोगों की नज़रों से छुप के आप बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है पेरेंट्स इसको इस तरह इग्नोर कर देते हैं नहीं जी हमारा बच्चा शर्मीला बहुत हाँ। है नहीं ये वैसे ही बड़ा धीमे मिजाज का है नहीं बच्चों में ये आइडेंटिफाई करें चाहिए हालांकि बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए और थोड़ा पार्टिसिपेट करना चाहिए बिल्कुल तो आप मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जरूर, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने एक एडल्ट एज में जब वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाए वहीं जाके उसको संभालें आप बच्चों में ये चीज़ नोट करें अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा है वो बाकी लोगों के दरमियान घुलता मिलता नहीं है घर में ठीक है आप लोगों के साथ बोलते हैं जैसे ही कोई मेहमान आ जाए वो छुप जाता है कमरे में बात करते हुए हक लाता है उसको अपने राय का इजहार करते हुए जैसा होता है अक्सर आपने देखा होगा बच्चे माँ बाप के पीछे 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 छुप रहे होते हैं ये बेसिकली प्रॉब्लम के अर्ली साइंस हैं इनको आइडेंटिफाई करें बच्चे को कॉन्फिडेंस दें अब मैं किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जा सकता हमने सारी कंडीशन तो डिस्कस करनी अब इनको पॉजिटिव या सोशली जो आइसोलेटेड या हम कह रहे हैं सोशल फोबिया ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं देखिए बेसिकली इसकी पूरी ट्रीटमेंट मौजूद है लोगों को ना अवेयरनेस ही नहीं है कि अच्छा ये चीज़ क्या ठीक भी हो सकती है इसकी पूरी आपके लिए कग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी पूरी इसके ऊपर मौजूद है और ये डिसऑर्डर आपके लिए हंड्रेड परसेंट ट्रीट हो सकता है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है आपके अब बिहेवियर मॉडिफिकेशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों पर इनक्रेज करें बोलने पे लोगों के सामने आने में अपने राय का इजहार करने पे शाबाश दें उसको कोई उसकी पसंद की चीज़ है वो उसको दें उसको इस तरह के डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाएं सोशल सिचुएशन में लेके जाएं इंट्रोड्यूस करवाएं मुख्तलिफ लोगों से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अर्ली एज से बच्चे की जो है सोशल uh, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करवाएं ये हमारे यहाँ के बच्चों में और वेस्ट के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है थैंक यू वेरी मच आमना बहुत शुक्रिया जनाब सोशल फोबिया के हवाले से आज हमने डिस्कशन किया और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है लेकिन हम उसको कोप अप नहीं कर पाते या उस पर ओवरकम नहीं उसको कर पाते तो आज हमने आपको कुछ स्टेप्स दिए उम्मीद है आपके काम आएंगे अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे